。臣女诸葛云，暗自下界，与凡人私通生子，令家族蒙羞。现将诸葛云逐出家族，抹除族谱，以儆效尤。老祖，不要！老祖，请你不要责罚我娘，我愿一人受过。个凡胎的孽子，也配叫老祖？滚！滚！娘，别难过，总有一天我会屹立神界之巅，让诸葛神族重新接纳你。嗯、就凭你一个下贱飞升的蝼蚁、嗯！诸葛神族乃神界五大势力之一，你一个凡胎孽种，还妄想得到神族的认可？小龙，天机好歹也是你的表弟，说话何必如此刻薄？他配吗？小龙，你娘。无需跟他多言，我们走。等一下，下贱孽种，玷污了我诸葛神族的高贵血脉，还妄想一走了之？你想怎样？我要你跪在地上，像狗一样爬出诸葛神族。诸葛龙，你过分了！诸葛龙这是要毁了陈天杰的道心呢、啊！受此大辱，道心崩溃，修为将止步不前。我若是不跪呢？那我就将你娘和凡人私通的事情上报神庭，你猜一猜，触犯天条、神界执法者会如何处置他呢？诸葛龙，我平时待你不薄啊。二姑，是你自己不知道检点，做出令家族蒙羞的事。老祖将你逐出家族，我再断了你那孽障的修行之路，方能以正我神族之名啊。小龙，你，小龙。看在二姑的面上，求你给天吉一个机会。娘，别求他。可是陈天吉，若想保护你娘，就快点跪下。你想干什么？诸葛后人身上都有一根天神骨，既然你觉得我玷污了你们神族血脉，那我就把血脉还给你们。你挖出天神骨，天吉。这个疯子！你是人无不见，你是人不见无的欢儿。姐，姐，可能今日若我侥幸不死，来日必杀你。现在，我们可以走了吗？为了你那可笑的尊严，不惜冒死挖出天神骨，真够蠢的。这就不劳你费心了。娘，我们走。小杂碎，你狂什么？急急如律令！快点上报神界执法者！诸葛龙，你除二反二！除二反二又怎样？你娘触犯天条在先，怨不得别人。吾乃神界执法者天狼，诸葛云触犯天条，法以镇魔塔，押三万年。不要！不要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！我娘只是嫁给心爱之人，她有什么错？凡人生来卑贱，诸葛云嫁给凡人，生下你这么个凡胎孽种，便是辱没了神灵的尊贵。凭什么仙人就能高高在上，人族就是草芥蝼蚁？凭什么？就算你在凡间举世无敌，可来到神界，也仍是蝼蚁。你一个下贱废物，还妄想挑衅神灵！天狼大人，速速杀了他！他会死的。所有飞升之人将葬身神界决斗场。走，进去。
来了，又来了，又来了，来了，又有人飞升了。这位师主好像受了致命伤，早死早超生，像咱们一样，得去神仙当狗。欢迎来到神界决斗场。我是你的主人，毒液天神。主人？没错，诸天万界所有飞升之人，都会传送到神界决斗场，相互厮杀，共先神取乐。而我，便是你们这些下界蝼蚁的主人。修士苦修一生，好不容易飞升，却只能沦为你们现实的玩物吗？这是你们的荣幸，当狗的荣幸。不然呢？<笑>这家伙看起来很虚弱，估计一招就被秒了。神剑封喉，视觉盛宴，狗咬狗，这就是这群下贱蝼蚁的宿命。<笑>准备一下，下一轮你来出战。如果我说不呢？那就要看是你的骨头硬还是你的鞭子硬。<笑><笑>是不是没吃饭啊？那可是双鱼啊！一边走，灵魂战斗，痛不欲生。他能撑几天？嗯。你最后一遍，站，站！你只学过怎么做人，没学过怎么当狗。你还挺有骨气的嘛。不过可惜，这里是神界，人族蝼蚁不配有尊严。你不是骨头硬吗？那我就打碎你浑身的骨头，看你还怎么样！啊、来人，属下在。把他扔进牢笼里，等死。是是。没想到这小子白白嫩嫩，竟是有用。他本就受了重伤，又遭此一劫，命不久矣。小施主，你这又是何苦呢？是啊，尊严哪有命重？不负少时，立于之，曾许天下。第一流，不破不立，天书重启。你是何人？为何将我的神识拉入天书世界？你怀揣至尊天书，却混得如此窝囊，真是丢人！在下界的时候，我借助娘亲留给我的天书，举世无敌。这里是神界，天书已经没有任何用途。你在凡间开启的只是天书上层，却不知至尊天书上与下层。我怎么从未听我娘提过？她也只是偶然所得，岂会晓得天书的厉害？所以你是天书下侧的气灵？吾以三尺清风纵横宇宙洪荒，未逢敌手。这天书不过是我蕴养残魂之物罢了。残？前辈，难道您已经……这就不是你该操心的事情。你只需要知道，你既拥有天书，那就是我半个传人。可你表现得如此窝囊，还险些丢了性命，让我很不爽。姐妹，我只是个人族修士，又怎么斗得过仙族？没出息！仙就一定强大，神就一定无敌吗？我狄小乔的传人，当以手中剑破他九重天。前辈愿意助我，好在你有点傲骨，姑且通过了我的考验。弟子陈天吉，拜见师尊。记住，我辈剑修不贵天地，亦不贵人，人当如剑，宁折不弯。弟子记住了。仔细听好了，接下来我将授你无上剑道。神之境界分为天神一到九阶，我之剑道则为剑神一到九阶。一剑沉浸光生，照破山河万朵。
。师尊，好厉害的剑道法门！我才刚掌握，就一下从天尊境修士突破到一阶剑神了。同等境界下，剑神碾压天神，为师刚刚传授你的是剑道功法，现在为师将传授你剑道之术。嗨，至尊三剑。你在凡间开启的天书上册有九篇，这天书下册亦有九篇，这只是第一篇。当你突破三阶剑神，便可开启第二篇。每一篇都藏着不同的机缘，可以助你登顶神界。多谢师尊。你且自行修炼，为师要运养残魂去了。是。这里便是神剑吗？天机，我终于飞升了。你在哪儿？我好想你。好一个无上剑道，这么快就突破了三阶剑神，连肉身伤势都恢复了。那丫头要撑不住了。刚飞升就香消玉损，真是可惜啊！又有人飞升了，小施主，你的伤好了？小静，刚飞升个姑娘和你一样，宁死不屈。红叶那臭婆娘正教训她呢。方倩，天机，倩儿，你们两个该不会是道侣吧？道侣，难怪都这么有骨气啊！有什么事你冲我来，不要伤害他。不要伤他，那你求我呀！我,我求你，跪下求。天机不要，闭嘴！<笑>不要，我跪，我跪。总算跪下了，我还以为你的骨头有多硬，只可惜我并不打算放弃。不想当狗的，闭嘴！倩儿，倩儿，倩儿，你怎么样？天机，我们终于又见面了，姐。别喊了，别喊了，我那最后一边。冲散了他的魂魄，这就是忤逆天神的下场。你真的很该死、啊，很该死、啊！无能狂怒，你不是一直想让我出战吗？好，我答应。怎么，女人死了反倒开窍了？很好，笼子里面的飞升之人。你可任选一位做对手。哎，站好了！最有福气的家伙，居然屈服了。估计是亲眼看到自己女人被杀，害怕了吧？人族蝼蚁相互厮杀，可是神界决斗场的重头好戏呀！我要挑战的人啊，是你！我没听错吧？这小子疯了吗？他一个人族修士，居然要挑战天神，这不是找死吗？你再说一遍，人族修士与人斗与天斗，好不容易飞升，却只能在这神界决斗场里给你们当牛做狗，是吗？这本就是你们凡人的宿命。可我偏不服，凭什么先祖就能高高在上，生杀予夺？凭什么凡人就是草芥蝼蚁，人人宰割？凭什么我
把你我娘在一起，就触犯天条。凭什么不给你们当狗也是错？这些仙神难道生来就比别人高贵吗？天山上仙，宁有种乎？老子今天要是神。这是鬼魔命了吧？好狂妄的家伙！一个卑贱人族居然敢挑战天神！蝼蚁罢了，红叶天神一根手指捏死。陈天吉，诸葛姑娘，你认识他？他就是我二姑和那个凡人生的凡胎孽种。原来是凤妹妹的表哥。我呸！他也配当我哥？我只有一个哥哥，那就是诸葛家族未来的继承人诸葛龙。看来诸葛姑娘不打算保他了。保什么？一个飞升蝼蚁而已，还不配让我重视。那就好，不然呢，我可就少看一出好戏了。看来你女人死了，你很想早点去陪她。不，我乃四阶天神，想跟我动手，你还不够格。我的这些手下虽然只是一阶天神，但杀你这个人族蝼蚁。还是绰绰有余的。想与我一战，先战他们再说。我说要杀你，也一定杀你。血债须得血偿。就凭你，倩儿，看好了，我会用这漫天仙神的血祭奠你的在天之灵。至尊三阶，一阶。纵横二万里，一剑双寒，十四中。还愣着干什么？速速结阵！快给我撑住了！给我破！开！怎么可能？这废物怎么会这么厉害？人族蝼蚁剑劈天神，居然还赢了！有趣，真是有趣。这家伙的气息，好像是三阶境界、啊。就算他是三阶天神，也不可能是红叶的对手啊！红叶可是四阶天神。这说明红叶大意，他毕竟是那些下界蝼蚁的主人，哪能想？蝼蚁敢跟他出剑？红叶现在怕是气得不轻啊！接下来该轮到他反击了。陈天齐，必死无疑！这家伙也太猛了！他怎么一夜之间变强这么多？昨天他还犯什么火？阿弥陀佛，小施主破而后立，化险成蝶，可谓涅槃呐！不管怎么说，杀出了咱们人族的豪气，我李广福他。糟了，红叶又站起来了。红叶毕竟是四阶天神，那家伙有危险了。想不到。碎你浑身骨头，反倒就你突破了三阶境界，距离我的四阶还差一步。杀我没那么容易。是，信不信杀你，只需一剑。就凭你？就凭我？阿峰大傻的舌头，还是我送你上黄泉路，给你个女人作伴的。三剑，你二，来日里，人红尘中，我这。我的天！红叶居然死了！三阶杀四阶
，好强的月境战力！这家伙是寒剑楼一中，第一个式神的。赢了，我们赢了！不是我们人族，就是冰剑楼一。谁赢我们人族？武大帝，同意那臭婆娘终于死了。咱们自由了！天机兄弟，干脆以后我们都跟随你吧。是啊，我们如果想在神界拥有一席之地，就只能抱团取暖。我怕你是小王。你是何人？穆家少主，穆东元。穆东元，糟了！天机兄弟，这个穆家乃是神界五大势力之一，与神界决斗场就是穆家的产业。陈天吉，你以为杀了一个红叶就能获得自由吗？红叶不过是穆家的一个下人，穆家要杀他，和踩死一只蚂蚁一样简单。诸葛凤，你怎么在这儿？你玷污了诸葛神族的声誉，本小姐自然要亲自看到你死才行。诸葛神族。真是够高傲、啊，陈天吉，废话少说，你是自己引颈带路，我就送你一程。就这么自信，一定能杀得了我？不然呢？六阶天神，想不到穆少主年纪轻轻，竟有这么高的境界。陈天吉只有三阶境界，如何能是穆东元的对手？陈天吉。今天不仅你会死，包括你身后那些飞升蝼蚁，都得死。什么？连我们也要死？这该如何是好？咱们苦修一生，就要死在这个小小的决斗场吗？就是。是。在这里。其实吧，本少爷并不想连累你们。若是愿意与陈天吉为敌，那我便饶你们不死，如何？吴东元，还真够卑鄙的！卑鄙，我只不过是深谙人性吧。你不是为人族而战，那我便看你。当你的同类为了活下去，不仅放弃尊严，还反过来与你为敌时，你的道心还能否坚守？天机兄弟，其他人我管不着，但我李广绝不拖你后腿。之前是我没出息，贪生怕死，今天你为我们而战，我要是再给这些神族当狗。那我一辈子都看不清我自己。没错，就像你说的，天神上仙，你有种乎？阿弥陀佛，我不入地狱，谁入地狱？天机兄弟，李广愿陪天机兄弟一同赴死。吾等吾等愿陪天机兄弟赴死。吾等愿陪天机兄弟赴死。好，陈天吉答应你们，一定不会让你们失望。更何况，今天谁生谁死不一定。看来你们真的是活腻。既然如此，本公就成全你们。神影剑诀，四月尔等，死罪！天书。第二篇中隐藏着一缕百替剑意，不仅可以帮助你突破四阶剑神，还能助你掌握至尊三剑第三式。至尊三剑，最终是唯剑百臂，唯心不移。
看来这可神族少了一个天才。苗哲的天才不算天才，得罪木子，他必死无疑。姓陈的，为什么有这么强的神技？这个问题，下次去跟侯爷一起问阎王了。住手！要拦我？穆东原乃穆家少主，你若杀他，穆家绝对不会放过你。我不杀他，穆家就会放过我。起码穆家可以让你死个痛快。这是哪来的道理？凭什么他能杀我，而我就不能杀他？就是因为他是高贵的神族之后，而我只是人间飞升的人族蝼蚁吗？不然呢？穆东原。杀定了！女儿敢！爹，救我！小子，你敢把这一剑刺下去，我让你神魂俱灭，永失不得重生！<笑>那就让穆家主瞧瞧，我陈天齐敢还是不敢。儿啊，杂碎！我要你死！我要你死！啊、兄弟，兄弟，兄弟，你没事吧？兄弟，陈天启，孟家族乃九阶天使，杀你不看囊取物。这次我看你还拿什么月经战斗？敢杀我儿，今日我要让你们这群下贱蝼蚁全都灰飞烟灭！小的打架，老的出手，有些害臊。师尊，师尊，想不到你一个下贱蝼蚁还有师傅，可惜啊，就算是你师傅来了，也救不了你。能受得了穆家主一掌，也算了不起。可惜在九阶天神面前，一切都是徒劳。九阶天神很强吗？好大的口气！就是，天神境界分天神一到九阶。九阶天神已是天神中的最强者了，穆家主，速速斩杀他！东云哥哥报仇！我不管你是谁，既然你同这群下贱的蝼蚁有关系，那就一起给我儿子陪葬吧！击杀招，剑破九天！哥哥，小心！真是妖孽！九阶天神施展神级杀招，轻轻一剑就能破掉的。怎么可能？好强！天帝兄弟竟有这么厉害的高山！好厉害！师尊究竟是什么境界？穆家主可是九阶天神，居然挡不住那个女人一剑！你到底是谁？我是谁？你不配知道。你只需要知道，从你对我徒弟出手的那一刻起，你的死亡就已注定。死？<笑>穆家乃神界五大势力之一，穆家老祖更是凌驾于千神之上的神王强者。就凭你，想杀我？还有你？小杂碎，我说过要让你和你的师傅，还有这群下界的蝼蚁，给我儿子陪葬。我等该如何是好？陈天杰，就算你今天逃了，穆家也会追你到天涯海角。敢得罪穆家，真是不知死活。穆家人杀我可以，被杀就不行。好，既然穆家要报复
。哎呀，陈天金就受着，就凭你受得起吗？他当然受得起，因为穆家很快就不复存在了。什么意思？既然冤冤相报无终了，那穆家就灭了。灭了穆家，好狂妄的口气！穆家虽然在五大家族中排行垫底，可好歹有十多位九阶天神，更有一位神王老子，就凭你说灭就灭，真是不知者无畏！想灭我穆家，你算个什么东西？给你一个机会，叫人！叫人！要么他们过来，要么我过去。竟敢不把我穆家放在眼里！我穆家老祖出关，定将你碎尸万段！我操！既然杀了穆家主，穆家不会放过你的。穆家在哪儿？指个方向。你要干什么？嗯，前辈，我可以指条路。西边，穆家坐镇神界五方天地之一的西极天。何人胆敢来我穆家踏野？快点护足大阵！穆家，快去请老祖出关！这家好可恶的奸计！没事，不清楚。看样子，穆家应该是遭殃了。这道剑气竟然能撕裂天地，出剑之人起码也是神王强者。小龙，你在族中守着，我去瞧瞧。竟敢天换地，覆灭整个穆家，好厉害的手段！神界有变天了！哇！啊啊！穆宗大阵被毁。穆家被灭门了，胆敢灭我穆家，我定将你碎尸万段！一剑灭门，穆家这就覆灭了。还有一人，谁？是谁灭了我穆家？给我出来！穆家老祖还活着，穆老祖乃是神王强者，境界还在天神之上，看来最终胜负。尚未可知啊！公爵，万法，是你杀了他们，是我。穆家与阁下无冤无仇，你为何下此毒手？他们想杀我徒弟，所以他们死。穆老祖，是他，一个下界飞升的蝼蚁。就为了一个人族蝼蚁，居然让穆家灭门！人族蝼蚁，好傲慢的武器！怎么，你们穆家先神的命是命，人族命就不是命了？神灵本来就比人族尊贵，人族蝼蚁只配在这决斗场中相互厮杀，不仙人取乐。他们本来就是仙人的玩物，可奴隶罢了。嗯，你个糟老头子，活该被灭门！就是，小子，穆家子弟皆因你而死，今日我要将你。挂骨扬魂，替我穆家英灵。凭你，恐怕没这个能耐。那、啊、再加上我呢？凭我。爹，小风，你怎么在这儿？人家来看热闹嘛。圣女柳依依，见过宗主。你且站到一旁去，免得等下伤到你。是，宗主。叶氏。好的，爹爹。想不到你是凡胎孽主。还没死，我当然不会死，而且我还好好活着，直到有一天重回诸葛神族，亲手摘下你和诸葛龙的脑袋。我说大外甥，你就这么和你大舅说话的吗？你不配喊我外甥，我娘就是因为你们才会被神界执法者镇压。谁让你娘自己不知检点，明明是诸葛神族的神女，偏偏下凡和一个卑贱的凡人私通，还生下了你这么个凡胎孽种，玷污了我诸葛的血脉和声誉。不许你侮辱我娘，侮辱了又怎么样？能奈我何？诸葛族长，你和这下界蝼蚁还有如此渊源，所以我说，不仅穆家主想杀他，我也
，任由此意。诸葛族长，血浓于水，你忍心呐？一个凡胎孽种也配和我血浓于水？一想到他身上流淌着诸葛神族的血，我就觉得恶心。爹，快杀了他！放心，他今天必死无疑。有诸葛族长相助，大事可成。去吧，老鬼。你怎么说？捍卫神族威严是我五大势力义不容辞的使命。什么时候下界飞升的人族蝼蚁都胆敢挑衅我神族威严了？说得好，那今日你我三人便让这些蝼蚁瞧瞧何为尊，何为卑。陈天齐，你死定了！穆老祖与我们宗主乃是神王强者，诸葛长老又是九阶天神，能让他们三位同时出手，你就算是死也死得荣幸了。神界五大势力居然跳出来三大势力围剿咱们，阿弥陀佛，这下彻底完了。师尊，您快走，不用管我。出息！师尊，你们三个聊完了吗？聊完了就该死了。妖女，我知道你很强，让我们三人联手，今日你必死无疑。是吗？作为仙神，居然收人族蝼蚁为徒，倒不嫌丢脸。给你一个机会。只要把陈天齐和那些下界蝼蚁交出来，我们可以饶你不死。饶我不死？如果你为了陈天齐执迷不悟，就怪不得我们了。一群胆大包天的下界蝼蚁必须死，神族威严不容挑衅。那如果我说不呢？哼，不。我们三大势力几乎可以代表整个神界，以我们为敌，那就是与整个神界为敌。要想好了，与整个神界。好大的帽子！实话罢了，你最好识相点儿。可惜我自习剑以来便没有学过低头。既然如此，今日我便为徒儿向整个神剑。我剑。剑、啊。三人联手，先诛杀此妖女。天神术，万念归宗。啊！师尊小心，土鸡瓦狗。神王竟不是那妖女的一合之将，一速回神宗禀报太上长老，请他出关主持大局。啊、宗主，阿、啊、爹，不可能，怎么回事？你见横扫两位神王，还有一位九阶天神，是女人到底什么来头？难道他已经达到了传说中的三帝境界？这就是师尊的无上剑道吗？好强啊！陈兄弟的这位师尊未免强的有些离谱啊！是啊，穆家老祖、赤焰神宗宗主、诸葛神族族长三人联手，竟都不是他的对手。阿弥陀佛，陈施主，有大福报。是啊，师尊，您的身体。我本就是一缕残魂，这一战于我而言消耗太大。师尊，对不起，都是因为我您才。堂堂剑修，怎么婆婆妈妈的？师尊放心，我一定好好修行，不辜负您的厚望。这才消化。师尊，您快回天书世界休养吧。不急，又有人来了。还有人。哎，你看，这是
是你！想不到一个下界的蝼蚁，能闹出那么大胆气。早知当初在诸葛神族，就该杀了你！天狼，你把我娘带到哪儿去了？你娘被关押在镇魔塔中，每日承受炼魂雷击之苦。炼魂雷击，这就是触犯天条的代价。凭什么狗皮天条，连我娘嫁给我爹也要管？总有一日会踏破天庭，撕碎你们那些高傲的天规天条。就凭你，恐怕还不够格。柳如玉，<笑>你不是已经死了吗？你遇到的柳如月，不过是我在诸天万界中魔力道心的无数分身之一吧？无知本尊，乃神庭如月女帝，神界共主。神庭乃神界五大势力之首，陈天劫，你爹因你而死，你也必将给我爹陪葬。女帝亲旨，你们所有人都得死。居然连如月女帝都来了，这可、个、如何是好？神界共主，很强吗？阁下剑挑神界，实力的确不俗，但你只是一缕残魂，而且即将消散，自身尚且难保，又能保得了谁？残魂消散之前，再出一剑不难。师尊，你，不知我这最后一剑，你帝阁下敢出天手？你的残魂即将消散，既然。我能兵不血刃，为何要接你一计？陈天极，你我之间尚有因果牵连，未来还会再见。只是再见之时，便是你神魂俱灭之日。我等着，娘，等我，孩儿一定会去神庭把您救出来。陈兄，快看你师尊怎么了！师尊，您快进天书里啊！残魂中力量消耗殆尽，回天乏术了。师尊，对不起，都是因为我，你才你能将无知剑道修到最高境界，你是对我最大的慰藉。另外，天书下册共九篇，你才开启两篇，待你开启到最后一篇，你将知道我的真实身份以及天书的全部真相。师尊，也许你我还能再相逢。师尊，师尊，阿弥陀佛，小施主。节哀顺变吧，陈天劫，你师尊生死道消，纯属活该！区区一缕残魂，竟妄想与整个神界为敌，找死！你狂什么？你师尊已经死了，还有谁能保护你？就是，等着吧。我虽然打不过你们，但赤焰神宗的强者绝不会放过你们。陈天劫，你爹因你而死，我哥诸葛龙必将取你性命。好，那请你转告诸葛龙，我随时奉陪。我说你，如今咱们都自由了，你接下来有什么打算？我现在只想好好安葬倩儿，然后闭关修行，救出我娘。陈兄，你先不要安葬她。为什么？你难道不知神界有还阳之术吗？还阳之术？你刚飞升不久，对神界还不够了解。我们已在决斗场苟延残喘多年，听说了很多关于神界的事情。被你师尊杀的那些人，是神魂俱灭，死的不能再死了。但你这道理是灵魂离开身体，施展还阳术便可复活。当真？你们说，倩儿还有复活的机会？只可惜还阳之术乃神王强者的天赋神通，只有神界五大势力才有。五大势力肯定不会帮你，除非你自己能达到神王境界。我修炼的是剑神之道，而非天神之道。即便有朝一日自己成为剑王，也不可能诞生出神王才有的天赋神通啊！陈兄，还有机会。什么机会？神界五大势力，穆家已经覆灭。神庭、诸葛神族、赤眼神宗与你有仇，而尚有一方势力，你还未接触过。什么势力？只是这方势力有一些特殊。特殊？这方势力名叫大夏剑宗，却被神界称为魔宗。为何？具体原因我也不清楚。我只知道大夏剑宗被各大势力敌对，所有弟子被杀，而那位宗主悲怒交加，一夜入魔。陈兄弟，你可要想清楚。你若加入魔宗，那便是真正意义上的与整个神界为敌呀、啊！与整个神界为敌吗？为了他，与整个神界为敌又何妨？更何况
我早就是神界的敌人了，不是吗？在下陈天吉，愿入大夏剑宗，望前辈现身一剑。不敢相瞒，在下之所以加入大夏剑宗，是希望宗主前辈用怀阳之术救我妻子，望宗主前辈现身一剑。望宗主前辈现身一剑。吃啊！可是宗主前辈，你难道不知大夏剑宗被称为魔族，入我门下会被整个神界视为妖魔吗？晚辈知道。既然知道，入我门下将再也不能做那高高在上的神，你不后悔吗？晚辈不悔。虽死不悔。虽死不悔。今日起，你便是大夏剑宗传人。你将站在整个神界的对立面，无数仙神会以杀你为己任，你将永无回头之路。确定不回？只要能救我妻子，晚辈甘入魔道。这里便是我的闭关之所。宗主，这是夏科，我的女儿。另外四人都是我的亲传弟子，他们皆是被四大势力联手杀害。为什么？大夏剑宗不是神界五大势力之一吗？他们为何要针对大夏剑宗啊？因为，我和你一样，你也是飞升之人。嗯，神族高高在上，习惯把人族视为蝼蚁草芥，可我，却凭借一人一剑，杀上神界巅峰，他们岂能容我？所谓仙神，也不过如此，我看他们才是魔。这是寒冰舍利，可保尸身千年不腐。将它放上去吧。我有一件事情需要你去做。当然，你现在是大夏剑宗传人，如果你不愿意，我也不会怪你，依然会去救你的妻子。宗主但说无妨，救命之恩，愿以死相报。四大势力不仅杀了他们，神庭还把他们的魂魄收集起来，终日折磨。又是神庭，所以我要你帮我把他们的魂魄带回来。宗主，连您的修为都做不到的事情，以我的修为境界，恐怕更是不易啊。神庭之所以控制他们的魂魄，是让我投鼠忌器，不敢轻举妄动。但你，他们不会设防。那弟子该怎么做？再过一年，便是神灵果成熟之日，各大势力会派出门下精锐弟子前去取果，也是对门下弟子的一次盛宴。神界称之斋天大会。宗主的意思，想让我代表大夏剑宗参加斋天大会？神灵果只有一枚，各大势力都很在乎。你若取得神灵果，便可借此换取剑宗弟子的魂魄。弟子愿意参加斋天大会。你可想好了？一入剑宗。你便是仙神人人得以诛之的妖魔，一出现，各大门派的精锐弟子会抢着杀你，死去九死一生，甚至十死无生。神庭抓走我娘，穆家杀害我妻子，诸葛神族高高在上，盛气凌人，这样的神界，我不喜欢。弟子想让他们尝尝小人物的权利，揍死！斋天大会将至，因为宗主被杀，神界传出了许多赤焰神宗没落的消息。此番你们必须要摘下神灵果，重振我赤焰神宗的威风。弟子遵命。遵命。此番武断突破七界鼎神，陈天子再战不尽，必杀你。神子宋青山拜见女帝大人。你们二人是我神庭年轻一代。
最强者。这次换你们出关，是因为斋天大会将至。女帝大人，请放心，这一次斋天大会，神灵果依旧是我们神体。估计又是我和神女进行最后的角逐。不可大意。赤焰神宗圣子王川，诸葛神族继承人诸葛龙，皆是非常强劲的对手。另外，本座听说这一次大夏剑宗也要派人参加。魔宗，他们的弟子不都覆灭了吗？就连魂魄都攥在我们的手里，居然还有人敢加入他们？此人便是穆家覆灭的源头，且与我一个下界分身沾有因果，我要你们断他性，斩断因果。放心吧，女帝大人，一个下界蝼蚁而已。如果他真敢来参加斋天大会，我会让他后羿飞升。臣妾大势力，穆家已灭，诸葛神族成了垫底的存在。数万年来，诸葛神族从未摘得过一次神灵果。你们可知神界都是怎么议论咱们的？老祖，今年我定拿下那斋天大会的头筹。诸葛龙。乃是咱们族内年轻一代最耀眼的天才，也许他真能创造奇迹，为咱们诸葛神族争一争光啊！就连诸葛凤都已经突破了六界天神，诸葛神族后继有人呢。很好，诸葛龙，你有如此决心，我很开心。我可以答应你，只要你摘下神灵果，我便封你为新任族长。多谢老祖。另有一件事，听闻神族弃子陈天齐将代表魔宗参加斋天大会。陈天齐加入了魔宗，你们知道该怎么做了吧？老祖，请放心，我定摘了那凡胎孽种的脑袋，也得因他而死。我和大哥绝不会放过他。知道就好。已经从那丫头魔力回来了。听说二姐被神庭抓进了镇魔塔，我那可怜的小外甥刚飞升，就差点被人逼死。诸葛惊鸿刚刚回族，就一副兴师问罪的模样，成何体统？我和二姐从小一起长大，感情最好。我前脚刚走，二姐后脚就出事了。这件事我定会查个水落石出。诸葛龙，你最好别让我查出这事和你有关。啊、小郭，你误会了。小郭，你偏心。陈天吉是你外甥。龙哥还是你侄儿呢，你为何如此这么偏袒陈天劫？你就是偏袒，怎么了？我生来没有天神，家族内神厌鬼气，你们老爹、我的亲大哥更是对我避而远之。我有二姐真心待我，若不是后来觉醒了九阴之体，实力突飞猛进，族人可会多看我一眼？老祖，陈天劫年纪轻轻就能飞升神殿，天赋何等惊艳！好生培养，诸葛神族说不定可以一飞冲天。可你。却迂腐的将他们母子二人逐出了神族。你放肆！你怎敢用这种语气跟老祖说话？您未免也太看得起那个下贱废物。您等着，斋天大会上，我定会用实力向您证明，他只是我脚下一只微不足道的蝼蚁而已。哼，就凭你！够了，诸葛惊鸿，你侮辱尊主狂妄之极！今日我就以老祖的身份，好好教训教训你。呃你又突破了，现在究竟是什么境界？这你们就无需知晓。我先去寻那镇魔塔，等救出二姐，再回来调查真相。届时，所有欺辱过他们母子的人，皆如此善。时隔一年，终于奇迹见身，是时候开启天书了。开启天书第三篇，好剑，厉害！以后就叫你念桥吧。师尊，您神魂消散，不知道未来是否还能再见。开启天书第四篇。
技是小乔师尊的自创神技，有了这神技和念桥剑，我的战力将大大提升。开启天书下册第五篇，弑神之剑，这是一门剑术啊！可是我没有神功已知匹配，有点鸡肋。不管了，是时候参加斋天大会。这届斋天大会，女帝大人竟然亲临。听闻女帝大人至今还没有到来，我若能在斋天大会上表现优异，说不定可以入女帝大人的法眼。女帝，女帝大人可是第一次观摩斋天大会啊！<笑>心血来潮，便来瞧瞧。今日若有表现优异者，本座可以给些赏赐。今日定有摘下神灵果。大哥，这可是在女帝面前表现的大好机会，小梅一定鼎力助你。放心吧，本界魁首，非我莫属。把这群家伙兴奋，就凭他们，也想和我们争？女帝大人说过，这次斋天大会，对手强劲，不可轻敌。我还真没把他们放在眼里。女帝大人，各大势力都已到齐了，斋天大会可以开始了。是吗？好像还有人没来吧。穆家已经覆灭，现在只剩下我们三家势力了。可本座怎么听说魔宗今日也要来参加斋天大会？您说的是陈天齐，女帝大人，您别等他了。我看啊，那小子肯定不敢来了。陈天齐加入了魔宗，先神得而诛之，怎么可能来送死？原来是个缩头乌龟呀、啊，真是无趣。那倒是有些让人失望。既然如此，那斋天大会便开始。开天大会现在开启吧！我陈天吉带大夏剑宗前来赴会。我陈天吉带大夏剑宗前来赴会。陈天吉，你终于来了！没想到你这家伙还真敢来。今日便是他的死期，有意思，还真敢来送死。明知必死还敢来，我倒是真有点敬佩你的勇气。必死？不见得吧？难道不是？本座可实在想不出你今日要如何才能活着离开。陈天杰，上次在诸葛神宗没有杀了你，这次你可就没有那么走运了。巧了，我也是这么想。神灵谷和你脑袋，我都要。就凭你？好大的口气！行了，既然人也到齐，那斋天大会。便开始了。那我来说一下大赛的规则。此处名为长生山，神灵果便生长在山之巅。谁能率先登顶摘下神灵果，谁便是此次大赛的魁首。斋天大会正式开始神灵国应天道造化而生，成熟后会散发出强大的天道威压，越靠近神灵。威压就要强。糟了，我动不了了。我也是，我感觉自己要被压碎了。登上山顶只是第一步，要想摘下神灵果，还需再走出百丈。根据往年的惯例，能靠近神灵果六十丈者，那已是天才中的天才。不知今年能扛住天道威压，走出六十丈，会有几人？十丈有七人头的。这点威压都扛不住，真是个废物！哥，先别管他们，这神灵果要紧。二十丈了，还剩十八人。三十丈了，陈天吉那个废物居然还求了这个！才三十丈而已，天道的威压只会越来越强，看能走出五十丈再说吧。女帝大人，神庭的神子和神女着实不俗啊，已经走出四十丈了。还平静自若，如履平地呀、啊！
，你们赤焰神宗的圣子和圣女表现也很不错。哼，女帝夸奖了。你们快看，柳依依想干什么？陈天吉，我们宗主因你而死，这笔债该了结了。想杀我？凭你恐怕还不够。七阶境界，杀你够不够？不够。那再加上我呢？<笑>一个七阶天使，一个六阶天使，够不够？还是不够。陈天吉，你以为你是谁？一年前你不过四阶境界，我们二人杀你绰绰有余。多钱不够，算我一个。我宗弟子，人人得而诛之。加上我呢？还有我，还有我一个。我来，还有我。既然你们都想杀我，别这么麻烦，一起上吧。这小魔头挺嚣张嘛。找死吧。三位，我们先停下来看一场好戏。他们杀死陈天吉，我们再继续如何？我无所谓，只可惜啊，不能让他死在我的手里。陈天吉，你还是和在决斗场时一样狂妄，今日便让你死无葬身之地。去死吧！呀、嗯！呀、嗯！嗯嗯七剑，第一剑，火君。第二剑，金虎。什么情况？人呢？圣女小心！啊啊啊小夫，圣女，为我报仇。小夫，小夫，你别下课，小夫。陈天吉，要你死！好强的剑道！来斋天大会是万中无一的天才，这么多人，竟无人能挡住他的一剑。有点意思。该死，诸葛夫可是我诸葛神族重点培养的天才啊！老祖放心，诸葛龙一定会为小峰报仇的。少主乃八阶天神，杀了凡胎孽者，比如凡长。若早知道，当年在诸葛神族就该把他杀了。诸葛老祖。陈天吉本是你诸葛神族的后人，我倒是奇怪，这么优秀的人才，你们为何将他逐出家族呢？这个不劳阁下操心了。哼哼，想不到这家伙居然这么强，再强也只有七阶境界。等我摘了神灵果，再来杀他。哼，小杂碎，你给我站住！诸葛兄，且慢。眼下最重要的是摘取神灵果。等摘天大会结束，我们再一起杀他也不迟。杀他，我一人足矣，用不着和你联手。不识好人心。已经七十丈了，天道乌鸦越来越强了。能这么快就走到这里，除了你我，再无他人。他怎么来了？睡觉啊！八十丈，神庭的神子和神女，还有魔宗弟子，他们真能扛住天道威压，走出八十丈了。陈天吉才分生一年，竟能和神子神女并驾齐驱，此子天赋有些恐怖。老祖，少主已经走了七十丈，快就追上他们了。这是少主和赤眼神宗的圣子。似乎走得有些艰难了。堂堂八阶天神，难道走不出这八十丈步吗？绝不能输给陈天齐这个废物！呀！九十丈八，神灵波近在眼前了。你俩太强了，快到极限了！我能停下，为了晴儿，为了宁清，为了师尊。陈天齐，你给我坚持住了！那家伙竟然还能动！他不是只有七阶境界吗？为何能扛住如此恐怖的威压
陈天机，我跟魔宗弟子何必那么拼？就算你得到神灵，也必死无疑。我就想让你们这些高傲的神族瞧瞧，人族不是蝼蚁。那神族弃子竟然，竟然摘下了神灵果，少主都没办成的事情，就被他办成了。这废物到底修的是什么道？竟能扛住如此强大的天道威压？诸葛老祖可是后悔将陈天极逐出家族。诸葛老祖，若是我赤眼神宗有此天才，恨不能全宗都得把他捧在手里。可你们诸葛神族倒是大方呀，不但把他赶出了家门。还要赶尽杀绝呀、啊！你，神道威压消失了，陈天极，这死期到了。陈天极，把神灵果交出来，让我把神灵果给你们可以，但你们需要拿一样事物来还。什么事物？大夏剑宗。五位师兄师姐的魂魄，我说你为何冒死来参加斋天大会？原来是想要剑宗弟子的魂魄，想要吗？可以，让你们宗主亲自过来，跪下给我磕三个响头，说不定我心情一好，就给你了。这么说没得谈了，你一个堕入魔道的人族蝼蚁，也配和我堂堂神子做交易？别跟他废话了，先杀了他。神灵国谁先抢到算谁的，正有此意。想砸碎，受死吧！受死吧！夫君，越境战斗，一招击败八阶天神，好强的剑道！怎怎么可能？说过，早晚有一天，亲手杀了你。二姐。小子，一剑击杀两位八阶天神，好凶的剑道！看样子，小瞧了这个小家伙。杀我传人，我不要你碎尸万段。二位，以你们的身份，对一个少年人。就不怕沦为神界的笑柄？圣子被杀，子仇焉能不报？不必着急，我神庭的神子和神女皆为九阶天使，有他们在，陈天极活不了。想不到你竟能越境击杀八阶天使，你现在想交易还为时不晚。你也配？九阶天神。为九阶天神，现在你还觉得自己有资格和我们做交易吗？杀了你，神灵果同样是我的。看来这一战无可避免了，能死在我们的手上，也算是你的幸运了。杀了他，杀了是是。啊！死、啊、后。蝼蚁就是蝼蚁，无以神女之名，赐你死罪。第三剑、啊，此剑竟然蕴含了时间法则，不好，人子和神女进入了时间领域，无法动弹了。现在。
我才。任天齐，还想不想要你师兄师姐的魂魄了？神灵果可以给你，把五位师兄师姐的魂魄还我。哼、哦！几位可是夏柯师姐、赵月师姐、金昌明师兄、刘东海师兄、李阳师兄。你是？在下陈天齐，大夏剑宗弟子。整个神界都想灭了我们剑宗，没想到。还有人敢加入，小师弟，可是师尊派你来救我们的。师兄师姐，正是宗主派我来的。爹爹，太好了，师尊果然没有放弃我们。神庭抓走我们的灵魂，就是为了要挟师尊。他们怎么会这么好心放我们走？师兄师姐放心，我会用神灵骨跟神庭进行交换。神灵骨，神灵骨，你竟然赢下了神天大会！想不到爹爹为剑宗找到了这么一位天才传人，天助我大夏剑宗。陈天吉。你师兄师姐的魂魄都在这儿，把神灵果交出来吧。我们同时交换。我说了，你先把神灵果交出来。我若把神灵果给你，出尔反尔怎么办？小师弟，神灵狡诈，不可轻信呐！师弟，你千万别答应他。找死！住手！不叫！不叫！若是像话。小子。我早就跟你说过，神灵一定是我。现在兑现你的承诺吧。承诺？什么承诺？你出尔反尔？我可什么都没有答应你，怎么算是出尔反尔呢？况且你现在已经没有任何筹码，堂堂神界执法者竟如此卑鄙、啊！这个世界本来就是这样。快走！别管我们了，快走啊！走？他走得了吗？陈天吉，你不是很厉害的，怎么现在像条狗一样趴在地上？神子小心，他的剑道有些古怪。陈天吉，剑放下。小师弟，你快走！不要听他的。嗯、让你把剑放下、啊。好，我放，我放。这才像话。陈天吉，你没了剑就是没牙的老虎，看你还怎么嚣张！斋天大会的胜利者那一层还不是被我踩在脚下？站起来，杀了他们！他敢？洪七山，别玩了，快杀了他！好，一剑送他去见阎王。不要！怎么着？你这位大夏剑宗的大师兄，现在不过是一道魂体，难道还想对我出手不成？小师弟能在人生的最后关头认识你，我很高兴。若有机会，让我向爹爹问好。什么？他们要自爆魂体？不要！你们疯了吗？神魂俱灭，你们将永世不得超生啊！哈哈哈哈生意何欢，死有何惧？哥哥姐姐们都还在呢，哪能让小师弟受委屈啊？请小师弟，撞我剑宗！撞我剑宗！撞我剑宗！啊！啊
我是神庭神赐，杀了我，神庭不会放过你的。陈天吉，竟敢杀我神庭神赐神女，我要你死！神王境。竟然能让陈天启瞬间从七阶突破到了九阶，这一剑为我娘！杀你！杀你！走！怎么可能？神王之下皆为蝼蚁，就算月境战力再强，从以天神之力。击败神王，这一剑被所有飞升的人族、啊啊。真后悔，当初没有杀了你。三剑，神魂俱灭，师兄师姐。何苗，陈天吉，我虽然打不过你，但是想走，你还留不住我，是吗？还请天书下策，六片，我上古神器，是神功，不好，未完雕工无满月。什么？天狼！啊啊啊！那小子刚飞升一年，竟然能击杀神王长者，好恐怖的天赋，好厉害的弑神功！我们诸葛神族可能真的错过了一个天才呀！这么快就能成为九阶天神，不过神王境界只是时间问题。甚至有可能成为诸葛神族的第二位神帝强者。谁能想得到，一个凡胎孽主天赋会这么好？现在后悔已经来不及了。陈天吉已经和我们诸葛神族结下了死仇，再想拉拢他是不可能的。哼，拉拢不了，那就毁掉，绝不能让他继续成长下去。没错，此子天赋太过妖孽，再成长下去，恐怕整个诸葛神族都得覆灭。二位。你会如何？此次杀我神宗圣子，血债必须血偿。各位理当速速出手，斩杀此次。好。陈天杰，短短一年时间，成长到如此地步，看来老夫是小瞧你了。这还要多谢老子将我逐出神族，不然我也不会拥有今日的成就。你别得意，天赋再好，半路夭折也是白搭。虽然能挑战神王强者，但我们三位神帝、两位神王不杀你，那又如是探囊取物。陈天启，快快束手就擒！一年前，我师尊为我向你们整个神界问剑，今天到我了。你一个人族蝼蚁，还想问剑神器？太搞不自洽了！我去！螳臂挡车，此剑居然没断，倒是一把神兵利器。诸葛老祖，杀掉此子，宝剑归你，神功归我，没问题。你，谁？你们这帮老东西，还是像以前一样不要脸，喜欢欺负晚辈。不如由我来领教领教各位的高招。宗主，对不起，我没能救得了师姐他们。你已经做得很好了，接下来的事情交给我。夏十一，你终于现身了
，我还以为你真要做一辈子的缩头乌龟呢。以前我总想忍一忍，毕竟和整个神界为敌，并不明智。可是后来我想明白，忍没有错，但是一直忍，只会让欺负你的人变本加厉。声音，要挑战我们所有人吗？你这是在找死！因为忍，我的女儿死，姑弟们也死，就连魂魄都魂飞魄散。我已经对不起很多人，不能再对不起陈天启这小子。堂堂剑宗宗主，竟然连把剑都没带，还想挑战整个神界？我心中有剑，万物皆可为剑。哎。明日，大夏剑宗夏十一，借着漫天之剑，诸神一战。你应该知晓，我五人联手，你必死无疑。你本能与天地同寿，为了一个少年郎自寻死路。哈哈哈哈哈！听我大徒弟一句话：从一方欢，死一方聚。徒弟们尚未英勇就义，当师傅，岂能给他们丢脸？既然你找死。那本座就成全你。是。老大，真是你，我很高兴，和你的爱团聚嘛。宋主。宋主。宋主。宋主。两脚踏翻尘世浪，铁剑斩尽古今仇。快快快快快快快快天机，切！宗主他，宗主回不来了。怎么会这样？宗主救了我们的性命，我们理当为他处理后事。该死的夏十一，临死了。还杀了我诸葛神族的大长老，赤影神宗太上长老和黄长老尽皆战死，此仇不报誓不为人。陈天齐，他必须死。圣女，以后您便是赤影神宗宗主，赤影神宗上下愿听您号令。好，女帝大人，诸葛老祖，我们要想办法找到陈天齐。此子天赋妖孽，再拖下去，只怕要比夏十一更加可怕。放心，不必去找。他会主动送上门。别忘了，他娘诸葛云还在我手上。宗主，一路走好。宗主，您对我恩重如山，以后不管什么时候，我都是您的弟子。宗主，师兄师姐。放心，我一定会给你们报仇的。天机，你接下来有什么打算？闭关。终于突破剑王之境了。同等境界下，剑王碾压神王，不知能否越境与神帝一战？天机，你突破了。是啊，我现在更有信心为师尊报仇了。那你现在是剑王之境，天书是不是又能开启了？九阶剑神的时候，便可以开启天书第七品。现在已经突破剑王，便可以开启天书下册第八品了。天书每一篇都藏有不同的机缘，若再开启两篇，你的实力又能大大增强啊！是，开启天书下册第七品，实力玄甲，好强的神力波动啊！由此玄甲。大事可成！开启天书下册第八篇。近日，我已炼化了宗门内所有的修行资源，境界大涨。咱们赤眼神宗的仇该了结了。宗主，宗主，宗主！女帝大人召唤，时候已到。诸位，可愿与我一同赴战？我等誓师追随宗主。当年因为一念之差，放走了一个凡胎孽主。如今他已成长为魔道巨擘，已是神界大患。大长老、族长、诸葛斌、少主、诸葛龙、小姐、诸葛凤
，皆因陈天机而死。诸位，可愿随我一起斩妖除魔，清理门户？斩妖除魔！斩妖除魔！斩妖除魔！三日后，陈廷除斩妖女诸葛云。想用这种办法逼我现身？好，就如你们所愿。天机，神界各大势力肯定都已做好准备，就等着你去自投罗网。我娘在他们手里，就算是龙潭虎穴，我也得去闯一闯。我知道，我的意思是，我想陪你一起去。不行，太危险了。我是你的女人，既然不能同生，那便与你共死。切儿，天机。咱们以后，青、哦、儿，原谅我的自私，我已经失去了太多太多，不能再失去你了。有些事情，便让我一个人去面对吧。黄沙百战，劈玄甲，破神庭，中。已经第三天了，陈天吉该不会是不敢来了吧？他为了几个素不相识的师兄师姐都能够只身撞剑独闯斋天大会，更何况如今是他的母亲有危险。柳宗主所言有理，那就再等等吧。天吉，你可不要犯傻，娘只希望你和千儿能好好的，千万不要来送死啊！陈天吉居然还没有来。女帝大人，现在怎么办？该怎么办就怎么办。时辰已到，斩杀妖女，一速天条正法。天启，娘希望你永远都幸福。哇陈天吉，你还真敢来！新仇旧恨，今日该算一算了。我也正有此意。神界的天，是时候该变一变了。好大的口气！天吉，你快走，不要管我！天吉，娘，陈天吉，成就你娘，下辈子吧。来人，拿下！是。天兵天将，诛杀此子！是黄旗剑，第一剑，我愿上三剑，轮回，杀了他！又有所精进，就算他再强，今日也必须死。短短数日，居然又突破了。你怕吗？怕？你不用是神功，我堂堂神王，岂能惧你？陈天机，受死吧！四剑，赤山。小子
在长生山的时候，只能勉强伤到神王的强者，这才短短数日，竟然也能秒杀神王。诸葛老祖，你可是后悔了。我有什么好后悔的？当初若不是你过于迂腐，非要将他母子逐出神族，陈天极就可以留在诸葛家。说不定啊，有一天你们诸葛神族可以赶超神庭呢、啊。你，柳宗主，<笑>你就别欺负他老人家了。陈天吉虽然能碾压铜镜强者，但有本座在，我自有办法对付他。四大天王，该你们出场了。金、啊、金花子，听闻四大天王不仅同为神王强者，他们四个人联手施展日月星辰灭神剑阵，威力甚至可以无限接近神帝之境。不错，有四大天王出场，陈天吉他蹦不了几下了。我以为你有多厉害，原来也不过如此。四位神王强者联手，你们神庭还真是看得起我呀！可不止我们四人哦，杀！剑。天罚！天机，就是现在！神剑，威力可以无限推，就连我这个只差一步就能突破神帝的神王大圆满，天机，天机，看你还不死！这场闹剧该结束。就这点能耐吗？死到临头还嘴硬、啊啊！黑帝玄甲，呼！那是个什么？上古战役，白帝玄甲，那宝物怎会在他手里？第六剑，神。神天四大天王联手，竟都不是他的对手。幸好陈天机今天来了，若是他龟缩不出，再修炼个几年，恐怕神庭再无人是他的对手。他虽然杀了四大天王，但自己也身受重创。现在是杀他的好时候。来人，趁他病要他的命！天机，不要我！陈天吉消耗了太多神力，又身受重伤，已是强弩之末。居然敢抛下我，回头再找你算账！七儿，宗主去长生山之前，把大夏剑宗所有天材地宝都给了我
我将这些天才地宝尽数炼化，早已突破九阶天神，所以你不用担心我。先服下这还魂丹，恢复伤势再说。你要小心。你居然还没有死！我们两个可真是恩爱呀！之前陈天极为了救你剑指天神，如今你又为了陈天极冒死杀入神庭，只可惜今天你们只能做一对亡命鸳鸯了。杀了他们！杀了他们！今日之战，你一个区区九阶天神也敢来凑热闹？你先走一步，很快我送陈天极来见你。天界。世界，百万天上。嗯，啊啊啊啊、赤焰神尊居然覆灭了，我们还是低估了陈天极这小子。我以神帝之定，定能杀他。倩儿，天劫，我倒要看看龙龟壳到底能护你几剑。惊鸿，小妹，二姐，小家伙，咱们终于见面了。小姨，不错，你飞升之时，我正在外面砥砺剑心，所以没能在诸葛神族见到你。等我回来的时候，你和二姐已经落难。这些日子，我找遍整个神界，都没有找到这魔塔的下落。原来二姐一直都被你们关押在神庭之中。看样子，你是要与我神庭作对啊？是，又如何？诸葛老祖，你们诸葛神族的事情，你自己处理。女帝大人，请放心。诸葛惊鸿，你想要造反吗？别忘了，你可是我诸葛神族的人。从我二姐被你逐出神族之后，便不是了。在你眼中，你二姐比我们整个诸葛神族还要重要吗？是。为了你二姐，连我这老祖宗你都不放在眼里。你冥顽迂腐，傲慢愚蠢，残害后人。你这样的人。不配执掌诸葛神族，你已经老了，这个位置不如我来坐。好，好，好，这是翅膀硬了。诸葛老祖，看来你在诸葛神族也没什么威信，区区一个小辈就能如此挑衅你？女帝大人见笑了，这就清理门户。既然你自己找死，那就怪不得我了。小心，小心！嗯。好快的剑，好巧！小姨竟然秒杀了神帝强者，你修炼了剑心，好见识，不愧是神界共主。那你可知我是神帝大圆满，神界第一强者，自然知晓。知道你还敢来送死？我辈剑修，当不惧天地，一往无前。今日我就一剑问剑女帝，剑挑神庭，万岁！娘。
对不起，孩儿来晚了。别急，见儿，婆婆，好孩子，好孩子。娘，你等着，我先救你下来。啊、怎么回事？不可能！这锁链怎么如此坚固？陈天齐，不要白费功夫。那两条神仙锁乃是我的本命宝物，除非我死，否则谁也不能破。该死！外甥莫慌，等我杀了他，再来救你娘。谁死还不一定。修炼出了剑心，还达到了神地大圆满境界，你才看出来吗？就算如此，你也必死。你是在安慰自己吗？我乃神界公主，天道化身，你赢得了我，却赢不了天道。这雷霆的威力怎么会这么强？我以天道化身，释放天雷，你当然能挡不住。只能操纵神罚天雷，所以你必死。小妹，属于你的地狱天道融为一体，一世无敌不死之身。你们快走，走。今天，你们一个都走不了。天齐，倩儿，小妹，小姨，倩儿，一群蝼蚁还想和天斗？只有我才有资格做最后的胜利者，是吗？我说过，神界的天该变一变了。你一个小小神王界，倒是好大的口气。第八天里到底藏着什么机缘啊？是一门可以改天换地的绝品神刀，也是想强师尊，最强一剑。仙神傲慢，视人族为草芥蝼蚁，人神通婚就触犯天条。下界修士好不容易飞升，却只能沦为你们神灵的玩物和奴隶。这样乌烟瘴气的世界。被称为神界，你看起来很愤怒，但只可惜你只是一个微不足道的蝼蚁。陈天启，你改变不了这一切，是吗？那就让高傲的女帝阁下见识一下小人物的拳头——绝品神通。一剑沉寂光生，照破。山河万族，与我死！陈天齐，快住手！我愿与你共享世界。这小家伙居然赢了，我们赢了！娘，娘，娘，我的儿子长大了，成大英雄了。娘，倩儿，小叶，等爹他们飞升上来之后，我们一家人就永远在一起，不分开。陈天齐，你以为你们真的赢了吗？如月女帝，还没死啊！我乃天道化身，杀了我，那我便拉着天道给我陪葬
天道崩塌，荒古神界，诸天万界都将土崩瓦解，众生湮灭，要死，全世界一起死吧！好恶毒的女人，现在该怎么办？天劫，要不我们也快走吧。神界毁灭，就算我们离开这里，又能去哪儿呢？难道咱们真的只能眼睁睁的等长仙？娘，你怎么了？这是你爹陈长仙的命牌。什么？如今命牌破碎，说明你爹已经……看来那女人没有骗我们，诸天万劫也在毁灭。陈叔叔和我爹都在下界，这说明我爹也已经。倩儿，该死！或许还有一个办法。什么办法？小姨，你有没有短期内能让人境界大增的宝？都这个时候了，你还有心情修炼？我现在没有办法和你解释太多。总之，请你相信我，这是唯一的办法。我手上没有这种宝物。不过，诸葛神族有。那我们现在就去诸葛神族。此物名为通天舍利，老祖本想着等诸葛斌修炼到神王境界是给他用的，谁知他才九阶境界就死在了决斗场。太好了！你还需要什么吗？小姨，我希望你能用神力暂时护住此处，我需要一点时间。你放心，我虽然无法逆转神界崩塌。但用神力撑个几天还是没问题的，你要尽快。好。一通天舍利，在短短一天时间，便成功突破了剑帝之剑，开启天书架册第九篇。哎，师尊，你开启第九篇的速度倒是比我想象中快了些，篇幅不错，不愧是我狄小乔的传人。您不是已经？我的残魂的确消散了，可谁告诉你那是我最后一缕魂魄？我的本体一直都活得好好的啊！所以现在，这是您另一道残魂。你面前的不是残魂，而是一道神石，一道只能对话不能战斗的神石。所以，如果你需要我帮你做什么，趁早收了这份心思。师尊，我现在真的很需要您的帮助。天道崩塌。神界和诸天万物都将毁灭，除了神秘的天书和您，我实在想不出方法，怎样才能够阻止这一切？还有你呀、啊，我，你便是这场浩劫的应劫之人。现在我便来告诉你，天书为何会选中你，请师尊解惑。这片浩瀚的宇宙名为魔方宇宙，宇宙深处有一个地方名为魔方大陆，负责守护这片星空。二十年前，魔方大陆有人算出。诸天万界将有一场浩劫，而应劫之人便是你，陈天极。我，你凭借天书上册纵横修行界，覆灭血鬼；又凭借天书下册沙坑神界，去世我。最终靠了极限，杀了我，那我便拉着天道给我赔偿。是唯一能解决这场浩劫的人。师尊，我不明白。您说魔方大陆在守护这片宇宙，为什么他不直接出手阻止这场浩劫，而又大费周章让我来阻止？你认为的宇宙只是这所谓诸天万界，而这诸天万界加在一起，也不过是这浩瀚宇宙的一粒尘埃罢了。魔方大陆人手有限，自然是应付不过来的。好吧，那师尊，我该怎么做？你修的不是神道，而是剑道。你若以剑帝境界燃烧自己的生命。释放剑之领域，便可逆转乾坤。剑之领域，剑之领域可以覆盖诸天万界，领域之内你可以言出法随。但是，我要付出生命的代价。是的，天道重新诞生之后，势必会抹除所有人关于这一劫的记忆，好让诸天万界顺利的运转生活下去。而这一劫的记忆，当然也包括，也包括我。所以，做不做？怎么做，就由你自己来决定了。倩儿，之前在神庭，你还责怪我抛下你，这一次，又要跟你说对不起了。答应我，我不在的日子里，你要好好活着。
怕的心。神界崩塌，亲人挚爱都将消散，这不是我想要的世界。一万三好，父亲、夫子、师兄师姐他们也都不该死。如果一定要有一个人牺牲，那为什么不能是我呢？简直领域，燃烧！倩儿，原谅我的自私，有些事情总得有人去做呀、啊。倩儿，小姨，你最近冲击神王境界，这是我特意找来的雪山灵芝，你拿去好好修炼。谢谢小姨，倩儿这孩子我一见着就喜欢，便认了干女儿。只可惜我膝下无子，要不然非让她做我儿媳不可。干娘啊，倩儿，你这眼下乌黑，是不是最近睡眠不太好？不知怎么了，最近我老是能梦见一个人。梦里我很喜欢他，可无论我怎么靠近，我都看不见他的脸。应该是梦魇，别太担心，多休息休息就好了。不要，不要。别走，你别走！陈天际，你给我完蛋！陈天极，陈天极，陈天极，你终于醒了！师尊，欢迎来到魔方大陆。